Hallo, wieder mal der Toni von Team Das Kellerbuch. In diesem Video aus der Reihe Das kleine Ernte ABC möchte ich euch heute die Funktion die Presscharge näher bringen. Das ist wirklich eine ganz neue Funktion. Wie eine Presscharge überhaupt entsteht, sieht man zum Beispiel in dem Video der Monitor und die Scannerdaten verarbeiten. Ich werde versuchen, hier, hier, hier irgendwo einen Link in diesem Video zu setzen. In diesem Video beginne ich mit der unter Anführungszeichen alten Methode, Trauben in die Presse zu füllen. Und zwar geht es in der Traubenannahme mit dem Traubenbericht. Das möchte ich euch jetzt einmal zeigen, beziehungsweise das werden die meisten schon kennen. Das heißt, ich bin im Traubenbericht, klicke hier auf die Gruppe Auswertungen und da auf die Funktion Traubenbericht. Hier habe ich einen Überblick aller meiner gelieferten Trauben und ich werde jetzt für dieses Beispiel alle Trauben vom Herrn Weininger verarbeiten. Wenn man den raussortiert, rechte Maustaste. Damit kann ich jetzt einmal alle gefilterten Zeilen auswählen. Als nächstes klicke ich dann auf Presse befüllen und nehme da meine P1 her. Diese Eingabe der Daten, glaube ich, sind schon aus vorherigen Videos bekannt oder habt ihr wahrscheinlich schon die letzten Jahre massiv genutzt. Deswegen geht es da nicht weiter ins Detail. Ich habe jetzt einmal nur diese Trauben in die Presse gegeben. Jetzt wechsle ich zu mir in mein Kellerbuch und suche mir da mal diesen Tank oder besser gesagt diese Presse raus. Das war die P1, da haben wir sie auch schon. Und diese Presse 1, das sieht man auch hier beim Produkt, ist jetzt schon Maische. Also von Trauben wurde es automatisch auf Maische gestellt. Und wenn ich jetzt einen Doppelklick drauf ausführe, dann bekomme ich hier die Möglichkeit, eine virtuelle Presscharge zu erstellen. Die Ansicht dieser Presscharge habe ich, wie gesagt, auch in einem Video schon genauer erklärt. Das Video hat eben den Titel der Monitor- bzw. Scannerdaten verarbeiten. Und ich kann jetzt noch wieder kontrollieren, habe ich hier eigentlich alles auf grün, das heißt passen die Waren- und Fehlermeldungen, hätte vielleicht noch irgendeine Traubenlieferung, vielleicht war eine vierte Box dabei vergessen oder ist eine verkehrte drinnen, dann kann ich die auch an dieser Stelle löschen. Nachdem alles bei mir im Grünen ist, klicke ich auf OK. Jetzt sehe ich da Zusammenfassung, ich kann genau wieder nachschauen, welcher Behälter war das, sind die Prüfungen alle in Ordnung und kann wieder über diese neue Ausbeute Rechenfunktion definieren, wie viel da wirklich rausgekommen ist. Ich habe es in einem anderen Video hergezeigt, aber hier noch einmal zur Erklärung. Ich denke mal, das waren so um die 75 Prozent und das Programm rechnet ab sofort das in Liter um. Macht aber auch gleich eines, die Kommastellen wegzugeben, aber trotzdem 602 Liter ist irgendwie eine komische Zahl. Ich sagte, es waren einfach 600 Liter und der rechnet automatisch die Prozent der Ausbeute neu. Zum Schluss vielleicht noch klassifizieren, was ich mit dem Wein machen möchte, beziehungsweise irgendeine Bezeichnung dazu und mit OK bestätigen. An dieser Stelle kann ich jetzt auch gleich im selben Zug meine Behandlungen machen. Ich habe hier irgendein Enzym zugesetzt mit irgendwelchen Mengen. Bitte auf die Mengen jetzt nicht genau zu schauen, sonst brauche ich eigentlich nichts. Ich gehe weiter und ich habe jetzt noch gleich den nächsten Schritt, wo ich diese Presscharge sofort in reale Behälter umziehen kann. Ich mache das an dieser Stelle nicht, weil ich das jetzt gleich sofort in einem weiteren Punkt herzeige. Wenn ich hier auf Ja geklickt hätte, würde Folgendes passieren, nämlich genau das, was ich jetzt mache, wenn ich auf zum Beispiel diese Presscharge von einem früheren Video äh, Doppelklick und die weiter bearbeiten möchte. Hier steht dann nämlich Presscharge in physische Behälter aufteilen. Das mache ich auch jetzt und das hat den großen Vorteil, ihr müsst es nicht auf einmal gleich die gesamte Menge aufteilen, weil wie in der Praxis, vielleicht wollt ihr einmal nur mit dem Softabzug arbeiten oder mit vielleicht der Klasse 1 oder Klasse 2, welche Möglichkeiten auch immer ihr bei euch im Keller einsetzt und nutzt. Das kann ich jetzt mit Hilfe der Presscharge sozusagen Stück für Stück verarbeiten. Damit es wieder nicht so lang wird, werde ich jetzt nur hier zwei weitere Besonderheiten herzeigen. Also momentan hätte ich 2600 Liter zur Verfügung. Und mit einem Klick auf OK kann ich mir einen Zielbehälter aussuchen. Ich weiß, das ist irgendein Tank und damit die Liste nicht so lang wird, gebe ich zumindest einmal T ein und bekomme nur alle Tanks, die mit dem Buchstaben T beginnen. Und ich werde einmal in den Tank 105 etwas einlagern. 
Das waren bei mir jetzt von mir aus nur 2500 Liter. Ich klicke auf OK, weil mehr war es auch einfach jetzt nicht. Und wenn ich jetzt auf Weiter klicke, da würden nur noch die 100 Liter stehen bleiben, erkennt das das System und sagt, es sind eigentlich weniger Liter verarbeitet worden, Möchtest du das gleich aus Biomasse ausbuchen? Jetzt kann ich sagen, nein, das möchte ich später machen. Oder ja, wo es dann auch geplanterweise ein eigenes Video gibt, weil es da sehr viele Möglichkeiten gibt, Aufteilung in Weiß, in Rot und so weiter. Ich sage jetzt in dem Fall, nein, ich möchte das später sozusagen aufarbeiten. Somit bleibt mir diese Presscharge, wie sie ist, erhalten mit diesen 100 Litern. So, es kann aber auch eine zweite Variante geben und auch das sei einmal erwähnt, jederzeit ist es nach wie vor möglich, über das, über das Kellerbuchprotokoll zu gehen und diese letzte Aktion, die da falsch war, zum Beispiel diese äh, Sedimentierung, wieder aufzuheben. Somit habe ich in meinem Artikelstamm wieder die gesamten 2600 Liter, weil jetzt möchte ich die andere Richtung herzeigen. Ich habe nicht 2600 Liter herausbekommen, sondern ich bin draufgekommen, es waren 2700 oder 2800 Liter. Auch das passiert ja logischerweise in der Praxis. Das heißt, ich mache wieder einen Doppelklick drauf, gehe auf Presscharge in physische Behälter aufteilen. Ich habe wieder die Information, dass das dieser Wein ist. Nehmen wir wieder einen T-Tank her, von mir aus jetzt den 105er und nehmen dann nur einen Teil, 2400 Liter. Okay. In Wirklichkeit habe ich aber jetzt noch einmal 250 Liter herausbekommen. Es sind aber nur mehr 200 da. Auch das ist möglich. Also ich klicke wieder auf OK. Nehmen wir den nächsten Tank her, wo ich das einfüllen möchte. Von mir aus der Tank 102. Und sage jetzt hier ganz bewusst nicht 200, sondern es waren 250 Liter. Also mehr Menge. Wo kann die logischerweise nur dahergekommen sein? Aus der Biomasse. Aus diesem Grund bekomme ich auch dann, wenn ich auf Weiter klicke, die Information, es wurden mehr Liter äh, verarbeitet und ob jetzt dieser Ausbeutesatz äh, dementsprechend erhöht werden soll. Nebenbei mit einem hübschen Schreibfehler, der wird hoffentlich bald ausgebessert werden. Ja, genauso möchte ich das auch machen und jetzt sozusagen nimmt er das zurück aus der Biomasse. Das sind einmal so die grundsätzlichen Vorteile von dieser Presscharge. Zu den einzelnen Details gibt es dann eigene Videos. Wie gesagt, sonst wird es einfach zu lange. Bei Fragen bitte einfach melden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.